मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इलेक्शन कमीशन हो जुडिशरी हो इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है और बाद में माफी मांग के विदेश यात्रा पर जाना राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं राहुल गांधी ने जी भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटी से दूसरे दर्जे के नागरिक हैं इसके बारे में आप किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजनाओं को देखेंगे अगर बैंक खाते सबसे ज्यादा खुले तो यहां पर खुले सबसे ज्यादा मुफ्त अनाज का लाभ किसी को मिला मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर का मिला नए गैस सिलेंडर से लेके पानी से लेके पक्के मकान का और ये छोटे मोटे नहीं साहब जब दुनिया भर के सामने ये आंकड़े आते हैं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए साढ़े करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए छह करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया अस्सी करोड़ लोगों को अट्ठाईस महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया तो लोग सोचते हैं दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि यह संभव कैसे हो सकता है यह असंभव को संभव मोदी सरकार ने किया लेकिन शायद यह कांग्रेस जो सत्तर साल में नहीं कर पाई वो सात साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया तो इनको कभी यह विश्वास भी नहीं हुआ सर ये एक पैटर्न एक इको सिस्टम देखते हैं सर जो बार बार ऐसे फॉरन सॉइल पर जाकर इंडिया के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के खिलाफ बोलते हैं वो भी उस दिन जब इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है उस दिन भी बॉडीज पर सवाल उठाया जा रहा है डेमोक्रेसी पे सर जब कांग्रेस पार्टी की धुलाई और सफाई सुपड़ा साफ हर चुनाव में हो रहा हो गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट तक जाकर तो ये स्वाभाविक है देश में तो उनकी स्वीकारता है नहीं और जो बाहर लोगों को कुछ पता नहीं उनके बीच में जाकर तो आप कुछ भी झूठ बोलेंगे और उनको ये पता नहीं राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं और एक बार नहीं कई बार माफी कभी पार्लियामेंट कभी कभी कोर्ट्स में ये मांगने का काम उनका हो चुका है देखिए मजबूत प्रधानमंत्री अगर मिला और मैं कहूंगा मजबूत के साथ साथ जो महिला मजदूर गरीब वंचित शोषित पीड़ित इन सबके कल्याण के बारे में सोचता है गरीब कल्याण के बारे में जिसके दिल में दर्द है हर भारतीय के लिए और आज भारत की छवि जहां ऑपरेशन गंगा चलाकर 21,000 से ज्यादा भारतीयों को भारतीय छात्रों को युद्ध की भूमि से यूक्रेन से बचाकर लाना इससे मजबूत क्या होगा नेपाल से लेकर अफगानिस्तान सीरिया लीबिया से लेकर सबसे भारतीयों को बचाकर यहां पर लाना इससे ज्यादा मजबूत क्या होगा ऑपरेशन दोष चलाकर ऑपरेशन दोष चलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना जो दुनिया के बड़े देश ने कर पाए भारत ने की मदद सीरिया और टर्की उस समय पहुंचाई जब आपदा की मार उनके ऊपर आई थी तो मैं आपसे यही कहता हूं ये मजबूत भारत के कदम है ये मजबूत प्रधानमंत्री के कारण संभव हो पाया है सर ऑपोजिशन पार्टी ने पहले भी यूनाइट होकर यूनिटी दिखाने की कोशिश करी है पेगसिस का मुद्दा हो या और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को भेजने की कोशिश करी ममता बनर्जी अब कह रही है दो में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी तो क्या ये यूनिटी इलेक्शन जीत होती नजर आती है अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब महागठबंधन भी करते हैं तो लोग उसको महाठगबंधन ही कहते रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगे हैं उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं तो सब एक होकर चोर चोर मसेरे भाई वो एक कहावत चलती है वो सी, सीधे रूप से देखने को मिलता है धन्यवाद
been a response uh, from the Union Minister Anurag Thakur directly giving it to Congress MP Rakul Gandhi saying that look at the umpteen number of times that India has proved to give an example to the world of how exactly democracy operates and how it functions. And it is far from truth that the picture that Rakul Gandhi seems to be trying to portray and project on a global platform on speaking and giving at a lecture at uh, the Cambridge University is nothing but false and baseless. That is now being pointed out by the Union Minister Anurag Thakur in a reply to Rahul Gandhi and what he said at the Cambridge University saying that everything is under attack, be it uh, India's democracy, India's institutions, media, judiciary, even the leaders from the opposition parties. Now that is being denied and uh, vehemently opposed by the BJP and the Union Minister Anurag Thakur saying that examples are being set of India's initiative and how India has risen on a global platform and how tremendous India's image has been and the leading face that has been of the Prime Minister Narendra Modi and uh, the kind of popularity that he has faced is something that has been seconded by the Italian Prime Minister herself and this has not been accepted or even heard by the opposition parties that are being selective in nature. So pointing out to what Rahul Gandhi had said, now he is giving the advice, the Union Minister Anurag Thakur to Rahul Gandhi that he should rather watch what the world has to say about India, what the world has to say about Prime Minister Narendra Modi, his glowing popularity and how India's image has now been set apart as a country that reaches out to any other country when in help, when in need and India that has been setting a very good and a prime example of that. The Congress party here doesn't seem to be taking note of that. In fact, misusing such kind of a platform there for their own political needs and for their own agenda. This is something that the Union Minister Anurag Thakur is now advising Rahul Gandhi to avoid doing so and also pointing out that he should look at a better image of India that the Prime Minister of the country seems to be glowing with his popularity. We'll